perkara sama je dia buat Menang perang Tidur dengan perempuan lain Benda tu je dalam otak dia Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Man to just create content Make your smile Okey, kalau dalam video sebelum ni aku ada terangkan secara keseluruhan tentang Genghis Khan ni Di mana dia ni merupakan ketua yang pertama dalam kerajaan Mongol pada suatu ketika dahulu Besar tak besar kerajaan Mongol di bawah penguasaan Genghis Khan ni Lebih kurang sama luas dengan benua Afrika sekarang ni Tu masa dia hidup Keluasan kerajaan Genghis Khan seluas tu Tak sampai pun 50 tahun dia memerintah Apa yang menariknya tentang keturunan Genghis Khan ni Keturunan dia meliputi 1 per 200 lelaki di muka bumi sekarang ni sekarang ni banyak tu kan macam mana boleh jadi macam tu padahal dia ni lahir pada tahun 1162 masihi orang lain masa tu tak beranak ke apa tak ada anak jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit subscribe lah boh Asalnya Genghis Khan ni dah ada isteri Isteri dia bernama Borte Mereka berdua ni berkahwin muda Yang disatukan dengan pemilihan pasangan Ikut tradisi masyarakat Mongol lah Dan masa Genghis Khan berkahwin ni Umur dia baru 16 tahun masa tu Hasil perkahwinan dia dengan Borte dapat 4 orang anak Walaupun dah ada bini dekat rumah Sepanjang kehidupan Genghis Khan ni Dia ada ramai isteri Dan ramai perempuan simpanan Beberapa sumber menganggarkan Genghis Khan ni Telah menghamilkan lebih daripada 1000 orang wanita yang berbeza Wow Tapi keturunan daripada isterinya Borte sahaja Yang diiktiraf sebagai waris keturunan Genghis Khan yang sah Macam mana dia ada perempuan simpanan yang banyak macam ni? Bini dia tak marah ke? Ada tip ke? Evidently, he had around 5 other wives and just barely 500 concubines from areas spanning the Caspian Sea to the Pacific Ocean. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Chris Tyler Smith pada 2003 16 juta lelaki di dunia ni 0.5% daripadanya membawa genetik Genghis Khan. Bukan tu je 8% lelaki yang duduk tinggal dekat Empire Mongol pula Mempunyai kromosom Y daripada Genghis Khan ni Garis keturunan 1000 tahun dahulu Apa yang aku tahu tentang kromosom X, kromosom Y pun semua ni adalah untuk menentukan jantina anak Sebab tu dalam kajian ni kromosom Y yang menjadi rujukan untuk tujuan analisis keturunan ni Jadi boleh tahu jumlah lelaki je lah Perempuan tak boleh Kalau ada yang belajar bio masa sekolah dulu Kalau aku silap boleh betulkan pemahaman aku ni di ruangan komen kat bawah Tak ada masalah, benda boleh belajar Now at every generation, parents pass on their DNA to their children But they only pass on half of their DNA and that's a mixture of their parents' DNA. So if you think of your ancestors from 29 generations ago, many of those ancestors would not have passed on any of their DNA to you. So even if Genghis Khan was one of your direct ancestors, the chances that he's passed on DNA to you are quite small. Punca boleh jadi banyak keturunan macam ni kerana semasa pemerintahan Genghis Khan, tentera-tentera Mongol berjaya menguasai banyak wilayah takluk di Asia sehinggalah menjatuhkan kerajaan Islam di Iran. Untuk pengetahuan korang, banyak buku-buku ilmu dari dunia Islam dibakar masa ni. Antara sebab utama tentera Mongol ni jadi hebat masa ni adalah pergerakan pantas tentera-tentera berkuda Mongol dalam medan perang. Tak lupa juga keganasan dan kekejaman dalam penguasaan Genghis Khan ni telah berjaya untuk menakutkan musuh. Untuk musuh tunduk sujud kepada Genghis Khan. Kalau mereka berjaya menguasai satu-satu bandar ni, sebahagian besar penduduk akan dibunuh. Bukan tu je. Binatang macam anjing, kucing apa semua tu, dia bunuh juga. Manakala kalau perempuan pula, mereka akan dirogol. Dan yang sedihnya lagi, kalau orang yang tak ada kemahiran ataupun yang tak berguna, mereka akan dijadikan perisai manusia untuk serangan musuh yang akan datang. 
Okey, masa mereka berjaya menguasai banyak bandar-bandar baru ni, Genghis Khan akan memilih wanita untuk dijadikan gundik. Banyaklah perempuan yang pernah tidur dengan dia. Sebab tu ada fakta yang kata Genghis Khan ni pernah menghamilkan lebih daripada seribu orang perempuan. Perempuan yang berbeza. Sampaikan tidak diketahui berapa jumlah sebenar anak-anak Genghis Khan ni. Banyak sangat. Dan dia digelar bapa kepada wanita-wanita yang berbeza ni pelik betul gelaran dia semasa tempoh dia hidup serang situ serang sini sampailah ke timur tengah perkara sama je dia buat menang perang tidur dengan perempuan lain benda tu je dalam otak dia tapi akhirnya dia telah meninggal dunia pada tahun 1227 masihi masa ni umur Genghis Khan berumur 64 tahun Mengikut kajian juga semasa tempoh hayat Genghis Khan ni Dia percaya mencipta sejarah Di mana daripada seribu lelaki dan wanita yang ada di Asia ni Sekitar 37.8% daripadanya Mempunyai darah keturunan Genghis Khan Dia cipta sejarah yang tak pernah dibuat orang Mungkin kita pun daripada keturunan Genghis Khan Tapi kecek kelata Nak menguatkan lagi pasal kajian ni Waris-waris Genghis Khan pun hebat-hebat juga Berkebolehan orang kata Dikatakan salah seorang anak Genghis Khan mempunyai 40 orang anak lelaki Dan ada cucu Genghis Khan pula mempunyai 22 orang anak lelaki Semuanya hasil ni daripada wanita-wanita yang berbeza Jadi tak pelik lah kalau keturunan dia ramai dekat dunia sekarang ni Genghis Khan's grandson Kublai Khan had a harem of 7,000 women when Marco Polo visited him in China. And those women were cycled through Kublai Khan's bedroom, not, you know, willy-nilly, but at the time of their maximum fertility. This was a business of establishing a genetic dynasty. Kesimpulannya, masa tentera-tentera Mongol membunuh 11% daripada penduduk dunia, mereka melahirkan keturunan-keturunan mereka yang sendiri. Menjadikan 1 per 200 lelaki di dunia sekarang ni berketurunan Genghis Khan. Apa pun dapat korang tentang Genghis Khan ni, boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.